தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி புதினங்கள் குறித்து நம்ம பார்க்கலாங்க கடந்த காணொலியில் நம்ம புதினங்கள் குறித்து பார்த்தோம் உலக தமிழ் இலக்கிய வரலாறு நூலிருந்து நம்ம புதினங்கள் குறித்த செய்திகளை சொன்னோம் இது உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் வெளியீடுங்க கடந்த காணொலியில் நம்ம விடுதலை உணர்வு காந்திய சிந்தனை மிக்க புதினங்கள் குறித்து பார்த்தோங்க அதெல்லாம் நினைவில் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கே எஸ் வேங்கடரமணி ஜீவாயன் ஆரண துரைக்கண்ணன் அவருடைய உயிரோவியம் வைமு கோதை நாயகி அம்மாள் எழுதிய சாரமதி தியாகக்குடி கல்கியின் தியாகபூமி மகுடபதி இதெல்லாம் நம்ம கடந்த காணொலியில் சொன்னோங்க இந்த காணொலியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா புனைவியலும் பொழுதுபோக்கும் தொடர்பான புதினங்கள் இந்த நம்ம காணொலியில் நம்ம பார்க்கலாங்க நமக்கு தெரியும் புனைவியல் என்பதும் பொழுதுபோக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிந்த விஷயம் இப்போ இன்றைக்கு அதிகமாக படிக்கக்கூடிய நாவல்கள் பார்க்கணும் இந்த பொழுதுபோக்குக்காக நாவல்கள் படிக்கக்கூடியவர்கள் அதிகம் இருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்லணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இலக்கியம் படித்தவர்கள் தான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை இந்த புதினத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எழுத படிக்க தெரிந்த ஆர்வம் மிக்க படிக்கிற நூல்களை வாசிக்கக்கூடிய ஆர்வம் மிக்க எல்லா நண்பர்களுமே இன்றைக்கி நம்ம புதினங்கள் படிக்கிறாங்கங்க அப்படிங்கும்போது புனைவியல் பொழுதுபோக்கு சம்பந்தமான புதினங்கள் நம்ம இந்த நூலில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோங்க இதை நீங்கள் கவனிக்கிறது இதை நீங்கள் எழுதி குறிப்படுத்துக்கிறதோ இல்லை திரும்ப திரும்ப கேட்பதோ உங்களுக்கு நிச்சயம் பயனளிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அகிலன் நா பார்த்தசாரதி சாண்டில்யன் கோவி மணிசேகரன் இவங்களெல்லாம் இதில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க மட்டும் இல்லாமல் ஆர் வி லக்ஷ்மி அனுத்தம்மா இவங்கெல்லாம் வந்து பொழுதுபோக்கு சம்பந்தமான புதினங்களும் குடும்ப சூழலை மையமாக வைத்து எழுதக்கூடிய புதினங்கள் நிறைய படைச்சிருக்கு படைச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லாங்க அடுத்து இதில் பாருங்கள் சித்திரப்பாவை பாவை விளக்கு நமக்கு தெரியும் சித்திரப்பாவை பாவை விளக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே நமக்கு அகிலன் இவருடைய இயற்பெயர் அகிலாண்டம் அதை நம்ம சுருக்கமாக அகிலன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவருடைய புதினங்கள் குறிப்பிடத்தக்க புதினங்கள் சொல்கிறாங்க பாவை விளக்கு சித்திரப்பாவை நம்ம தமிழில் முதன் முதலில் ஞானபீட பரிசு பெற்ற ஆசிரியர் வந்து நம்ம அகிலன் தாங்க அது நம்ம மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அவர் எழுதிய புதினம் சித்திரப்பாவை பாவை விளக்குங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நா பார்த்தசாரதி நா பா அப்படின்னு இவரை சுருக்கமாக சொல்லுவோம் நா பார்த்தசாரதி ஒரு நல்ல தமிழ் நடையில் காந்திய நெறி சிந்தனையோடு எழுதக்கூடிய எழுத்தாளர் இவர் இவருடைய புதினங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா குறிஞ்சி மலர் பொன் விலங்கு சமுதாய வீதி சமுதாய வீதி நமக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா சமுதாய வீதி நம்ம சாகித்ய அகாடமி பரிசு பெற்ற புதினம் சொல்லலாம் சமுதாய வீதி இதையெல்லாம் வந்து நம்ம சுட்டி காட்டலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் பார்த்த சாரதி எழுதியது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஜெகசிற்பியன் அவர் எழுதிய புதினங்கள் சொல்கிறாங்க ஜீவகீதம் ஜெகசிற்பியன்னு சொன்னோடனே நமக்கு கிளிஞ்சல் கோபுரங்கள் எல்லோருக்கும் நினைவுக்கு வரும் படிச்சுருப்பீங்க கிளிஞ்சல் கோபுரங்கள் ஜீவகீதம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க படைப்புகள் சொல்லலாங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது புனைவியலும் பொழுதுபோக்கும் சொல்கிற இதில் வந்து இந்த இந்த நூலில் இந்த விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்ப்பும் தாக்கும் மொழிபெயர்ப்பு பண நூல்கள் எல்லாம் எப்படி யார் யார் புதினங்கள் அது வேற்று மொழியில் எழுதப்பட்ட புதினங்கள் நம்ம தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்த்த ஆசிரியர்கள் அந்த முக்கியமான படைப்புகள் குறித்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அதில் சுத்தானந்த பாரதியாக இருக்கார் ஆசி ஜெயராமன் இருக்காங்க தானா குமாரசாமி இருக்காங்க காஸ்ரீஸ்ரீ இருக்காங்க சண்முக சுந்தரம் சரஸ்வதி ராமநாத் இவங்கெல்லாம் இந்திய மொழிகளில் குறிப்பாக குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா வங்காள மராட்டிய மொழிகளில் எழுந்த புதினங்களை தமிழில் தந்தவர்கள் அந்த தந்த பெருமைக்குரியவர்கள் இவங்க சொல்லலாங்க வாசகர்கள் விரும்பி படிக்கக்கூடிய அளவிற்கு இவங்க சுவை குன்றாமல் எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிற குறிப்பு இதில் கொடுத்துருக்காங்கங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கிம் சந்திரர் நமக்கு தெரியும் பக்கிம் சந்திர அவருடைய ஆனந்த மடம் அப்படிங்கிற புதினத்தை பார்த்தீங்கன்னா வங்க மொழியிலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாங்க பக்கிம் சந்திர சந்திரரின் ஆனந்த மடம் அப்படிங்கிற புதினம் நம்ம சொல்லலாங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஸ்ரீ ஸ்ரீ எல்லாருமே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இலக்கிய வரலாறுல நீங்கள் எந்த இலக்கிய வரலாறு படித்தாலும் அதில் இந்த விஷயம் இருக்கும் காஸ்ரீ ஸ்ரீ மொழிபெயர்ப்புக்காக பார்த்தீங்கன்னா காண்டேகரனுடைய நாவல்களை தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்காருங்க நம்ம காஸ்ரீ ஸ்ரீ காண்டேகர் வந்து மராட்டிய மொழியில் ஒரு நல்ல சிறந்த ஒரு நாவல் ஆசிரியர் சொல்லுவோம் அப்படி மராட்டிய மொழியில் காண்டேகர் எழுதிய அந்த புதினங்களை நம்ம கா ஸ்ரீ ஸ்ரீ அவர்கள் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்காருங்க அடுத்து நம்ம முக்கியமாக இன்னொருத்தர் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவா அவரோட சொல்லலாம் மூ வரதராசனார் அவர் பார்த்தீங்கன்னா கரித்துண்டு இங்கே கரித்துண்டு வந்து இந்தியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்
அடுத்து இவருடைய முக்கியமான படைப்பு நிறைய இருக்குங்க ஏகப்பட்ட புதினங்கள் எழுதிய சிறப்புக்குரியவர் நம்ம மூவா அவர்கள் இதை சொல்லலாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மறைமலை அடிகள் இவர் வந்து கோகிலாம்பால் கடிதங்கள் இது நம்ம மறந்துருக்க மாட்டோம் கோகிலாம்பால் கடிதங்கள் தமிழில் கடித உத்தி முதன் முதலில் பயன்படுத்திய சிறப்புக்குரியவர் நம்ம மறைமலை அடிகளார் சொல்கிறோம் நம்ம அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொடுத்துருக்காங்க நோபல் பரிசு பெற்ற பல புதினங்கள் வந்து நம்ம தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஜெர்மானிய நார்வே நாட்டு புதினங்கள் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது மலையாளம் கன்னட தெலுங்கு புதினங்களுக்கு வந்து தமிழில் ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருக்குது இந்திய மொழி புதினங்கள் சிலவற்றை நம்ம சரஸ்வதி ராம்நாத் சௌரி சரஸ்வதி ராம்நாத் சௌரி இவங்களாம் வந்து மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அப்படிங்கிற குறிப்பதில் இருக்குங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த விஷயம் நான் சொல்ல போகிற விஷயம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சுந்தர ராமசாமி நம்ம தெரிஞ்சுருக்குங்க சுந்தர ராமசாமினா பசுவையா அப்படின்னு நம்ம நினைவு வரும் சுந்தர ராமசாமி ஜே ஜே சில குறிப்புகள் அப்படின்னு சொன்னால் அவருடைய அந்த புதினம் நமக்கு நினைவுக்கு வருங்க சுந்தர ராமசாமி பார்த்திங்க அப்படின்னா தகழி தகழிங்கிறது செம்மீன் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் மலையாளத்திலிருந்து தகழியினுடைய செம்மீன் புதினத்தை மலையாளத்திலிருந்து அந்த மூலக்கதை கெடாமல் அப்படியே தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் நம்ம சுந்தர ராமசாமி இது ஒரு நல்ல விஷயம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா தகழியினுடைய தோட்டியின் மகன் அப்படிங்கிற புதினத்தையும் நம்ம சுந்தர ராமசாமி மொழிபெயர்த்திருக்கிறாரு அண்மையில் சொல்கிறாங்க அமரந்தா சிங்கராயர் மொழிபெயர்த்த சிலுவையில் தொங்கும் சாத்தான் இது வந்து ஒரு ஆப்பிரிக்க புதினங்களாம் அதை வந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க இதில் வந்து மொழிபெயர்ப்பு புதினங்கள் அப்படின்னு சொன்னோன்னே இப்போ நம்ம மறைமலை அடிகள் கோகிலாம்பால் கடிதங்கள் சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம காசிரி ஸ்ரீ காண்டேகரனுடைய நாவல் சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மூவா கரித்துண்டு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நாக்கி ஜெயராமன் தானா குமாரசாமி சரஸ்வதி ராம்நாத் சௌரி இவங்களாம் வந்து எழுதியிருக்காங்க மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அப்புறம் தகழியினுடைய செம்மீனை நம்ம சுந்தர ராமசாமி மொழிபெயர்த்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் தோட்டியின் மகன் அப்படிங்கிற அதே தகழியினுடைய தோட்டியின் மகன் அப்படிங்கிற அந்த மலையாள புதினத்தையும் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க அப்படிங்கிற இந்த செய்தி நம்ம படிக்கலாங்க அடுத்து நம்ம இன்னொரு விஷயம் நிறைய ஏராளமாக இந்த நூலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதினத்துக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் கொடுத்துருக்க இந்த இல் நான் படித்த வரைக்கும் இலக்கிய வரலாறுல இதில் இது வந்து பரவாயில்ல நிறைய விஷயங்கள் இதில் வந்து புதினத்துக்கு அப்படிங்கும்பொழுது நிறைய விஷயம் இதில் சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக அதை நம்ம நல்லா படிச்சுக்கணுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உ உழைக்கும் வர்க்கம் மார்க்சிய கொள்கை இது மார்க்சிய கொள்கையுடைய அந்த புதினங்கள் நிறைய இருக்குங்க நம்ம தமிழில் அது நம்ம குறிப்பாக சில புதினங்களை சொல்லலாம் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தோமூசி ரகுநாதன் எழுதிய இது சொன்ன உடனே நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த நாவல் நினைவுக்கு வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் பஞ்சும் பசியும் அப்படிங்கிற நினைவு இந்த புதினம் தமிழில் தோன்றிய முதல் சோசலிச நடப்பியல் புதினம்னு சொல்கிறாங்கங்க தமிழில் தோன்றிய முதல் சோசலிச நடப்பியல் புதினம் தோமுசி ரகுநாதன் எழுதிய பஞ்சும் பசியும் அப்படிங்கிற புதினம் சொல்லாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தமிழிலிருந்து தோன்றிய அதாவது தமிழில் தோன்றிய முதல் மார்க்சிய புதினம் என்பதோடு மட்டும் இல்லாமல் தமிழில் இருந்து அயல் நாட்டு மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட முதல் புதினம் என்ற பெருமையும் இதற்கு உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல விஷயம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டி செல்வராஜ் டி செல்வராஜ்னு சொன்னோடனே பாருங்கள் மலரும் சருகும் இது அவருடைய மலரும் சருகும் அடுத்து பாருங்கள் தேநீர் மூலதனம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நல்ல ஒரு மனித நேயத்தோடு நடப்பியல் பார்வையோடும் சிந்திக்கப்பட்ட முற்போக்கு சிந்தனையுடைய புதினங்கள்னு சொல்லலாம் டி செல்வராஜ் எழுதிய மலரும் சருகும் தேநீர் மூலதனம் இதில் அவருடைய நாவல்கள் அடுத்து கூ சின்னப்ப பாரதி நம்ம தாகம் சங்கம் சர்க்கரை இதெல்லாம் நம்ம கொல்லிமலை மக்களினுடைய அந்த வாழ்க்கை வரலாற்றையெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மக்கள் எப்படி அப்படிங்கும்பொழுது இவருடைய புதினம் வந்து மிக பயனுள்ள ஒரு புதினமாக இருந்ததுங்க நம்ம சங்கம்ங்கிற புதினம் கூ சின்னப்ப பாரதியுடைய தாகம் சங்கம் சர்க்கரை இந்த புதினங்கள்லாம் சொல்லாங்க அடுத்து நம்ம பொன்னியிலன் அவர் எழுதி கர் கரிசல்ங்கிற ஒரு அருமையான புதினம் படிச்சிங்கன்னா தெரியும் கரிசல் பொன்னியிலனுடைய கரிசல் அடுத்து தனுஷ்கோடி ராமசாமி எழுதிய தோழர் நம்ம நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வந்து தோழர் தனுஷ்கோடி ராமசாமி எழுதிய தோழர் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தோட்ட தொழிலாளர்கள் அந்த தோட்ட தொழிலாளர்களை முதலாளித்துவம் எவ்வாறு அடிமைப்படுத்தி கொடுமை இழைக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம தேநீர் டி செல்வராஜ் அவர்களுடைய தேநீர் புதினம் வந்து மிக அருமையாக தெரிவிக்குது நிலப்பிரபுத்துவம் எப்படி இருக்குது அந்த தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்கள் எப்படிலாம் அவங்க வாழ்க்கையில் என்னென்ன இன்னல்களை எதிர்கொள்கிறாங்க அப்படிங்கிற இந்த விஷயம்லாம் டி செல்வராஜ் அவர்கள் எழுதிய தேநீருங்கிற புதினம் நமக்கு சொல்லுதுங்க 
அடுத்து நான் முன்னவே சொன்ன மாதிரி சங்கம் புதினம் கொல்லிமலை மக்களினுடைய அந்த நாகரிகம் அவங்களுடைய பழக்க வழக்கம் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை அதெல்லாம் நம்ம அந்த புதினம் படிக்கும் பொழுது தெரிஞ்சுக்கிறோங்க அடுத்து நம்ம பொன்னியில்னு சொல்கிறோம் புதிய தரிசனங்கள் நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் புதிய தரிசனங்கள் அப்படி இது வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற ஒரு புதினங்க இதில் பாருங்கள் நிறைய விஷயம் சொல்கிறாங்கங்க பொன்னியில் எழுதிய புதிய தரிசனங்களில் இருந்துட்டு ஏராளமான இதில் செய்திகள்லாம் சொல்கிறாங்கங்க அடுத்து கா சமுத்திரம் அவரை சொல்லலாம் நம்ம கா சமுத்திரம் ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே கா சமுத்திரம் எழுதிய ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே அப்படிங்கிற புதினத்தில் பாருங்கள் பனையேறி வகுப்பை சார்ந்த பனையேறி வகுப்பை சார்ந்த ஒருத்தி பணக்கார வர்க்கத்தை தனியனாக எதிர்த்து நின்று தன்னை ஒதுக்கிய வர்க்கத்தை விலக்கி வைத்து சேரியில் ஒரு குறிப்பிட்ட இனம் சொல்கிறாங்கங்க அவங்களோட வாழ செல்வதை படம் பிடித்து காட்டுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே அப்படிங்கிற ஒரு நாவலுங்க நம்ம சுசமுத்திரம் மண் சுசமுத்திரம் எழுதிய நாவல் சொல்லாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய சொல்கிறாங்க பாலைப்புறா பாலைப்புறா பார்த்திங்கன்னா எய்ட்ஸ் நோயாளி பற்றிய கதை தான் பாலைப்புறா அப்படிங்கிற நாவல் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அலிகள் பற்றிய நம்ம மன்னிக்கணும் நம்ம திருநங்கைகள் பற்றிய ஒரு புதினம் திருநங்கைகள் பற்றிய புதினம் இதில் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அந்த வார்த்தையை அதை நம்ம மாற்றிக்கணும் புத்தகத்தில் அப்படி இருக்குது திருநங்கைகள் பற்றிய கதை அப்படிங்கும் பொழுது வாடாமல்லி அப்படிங்கிற புதினம் பாலைப்புறா எய்ட்ஸ் நோயாளிகள் பற்றிய கதை இதில் வந்து சுசமுத்திரத்தினுடைய புதினங்களில் இந்த மாதிரி சிறப்புகள்லாம் நம்ம பார்க்கலாங்க அடுத்து நம்ம பூமணி எழுதியிருக்காருங்க பூமணி எழுதிய வெக்கை பிறகு நைவேத்தியம் இதெல்லாம் பூமணி எழுதியதுங்க வெக்கை பிறகு நைவேத்தியம் இந்த மூன்று புதினங்களும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க புதினங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா வர்க்க நம்ம வர்க்க போராட்டம் பற்றியது வெக்கை வர்க்க போராட்டம் அடுத்தது வறுமையும் சாதியும் ஒரு கிராமத்தினுடைய சிதைவிக்கு எப்படி காரணமாகுது அப்படிங்கிறத பிறகு அப்படிங்கிற புதினம் சொல்லுதுங்க இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எப்படி தான் அந்த மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி அப்படின்னு அந்த அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறை இந்த மாதிரிலாம் மக்கள் எப்படி இதுக்குள்ளெல்லாம் இருந்து எப்படி என்ன மாதிரியெல்லாம் எதிர்கொள்கிறாங்க எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையெல்லாம் இதில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம டேவிட் சித்தையா இவர் எழுதிய சிறைச்சாலை என்ன செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு புதினம் அருமையாக சொல்கிறாங்கங்க சிறைச்சாலை என்ன செய்யும் கிறிஸ்துவ எழுத்தாளர்களில் இந்த ஐச கருமைராசன் டேவிட் சித்தையா ஜாக்கப் இவங்கெல்லாம் வந்து குறிப்பிடத்தக்க சிறந்த எழுத்தாளர்கள் அது டேவிட் சித்தையாவினுடைய சிறைச்சாலை என்ன செய்யுங்கிறது ஒரு நல்ல சிறந்த படைப்பு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு மற்றொரு படைப்பு சொல்கிறாங்க வெறும் சிலைகள் சரிங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சிலைகள் இதை சொல்லலாங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கீரல்கள் ஐசக் அருமைராசன் அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம கீரல்கள் புதினம் நமக்கு நினைவுக்கு வருங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா பொது உடைமை பார்வையில் கிறிஸ்துவ மதத்தின் பால் மாற்றம் தேவை என்பதை கிறிஸ்துவ மக்களை பின்னணியாக கொண்டு படைக்கப்பட்ட புதினம் ஐச கருமைராசனின் கீரல்கள் அது சொல்கிறேங்க அடுத்து யாருக்காக அழுத நம்ம ஜெயகாந்தன் உன்னை போல் ஒருவன் இதில் வந்து நம்ம ஜெயகாந்தனுடைய புதினங்கள் சொல்கிறாங்க பாரிஸுக்கு போ அடுத்து இவர் எழுதிய சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் கங்கை எங்கே போகிறாள் இந்த நாவல்கள்லாம் வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நாவல்கள் அப்படின்னு நம்ம இதில் சொல்லியிருக்காங்கங்க கண்டிப்பாக அதெல்லாம் நம்ம நிச்சயமாக படித்து கொள்வது ரொம்ப நல்லதுங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயம் அதில் இருக்குங்க இதில் நம்ம வந்து இப்போ நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இந்த நாவல்கள் புதினங் அதாவது மன்னிக்கணும் புதினங்கள் சிறுகதை அடுத்தது இந்த நாடகம் நாடகத்துக்குள்ள நிறைய நூல்கள் இருக்குது இப்போ புதினங்கள் சிறுகதை இதெல்லாம் வந்து நம்ம நாங்கள் எந்த புத்தகத்திலேருந்து படிக்கிறது இதுக்கு என்ன மூல நூல்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்குன்னு மூல நூல்கள் இதுக்குன்னு தனியாக மூல நூல்கள் கிடையாதுங்க நம்ம இதெல்லாம் தேடல்கள் தான் மூல நூல்கள் அப்படிங்கிறத விட தேடல்கள் தான் இப்போ புதினங்கள் அப்படிங்கும் பொழுது இப்போ ஒரு இலக்கிய வரலாறு இப்போ இதில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தமிழில் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான புதினங்கள் இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு இலக்கிய வரலாறில் ஒரு ஆசிரியர் சொல்ல முடியுமா அது அது இலக்கிய வரலாறாக இருக்காது அது புதின வரலாறாக மாறும் அப்போ என்ன பண்ண முடியும்னா எதெல்லாம் அவங்களுடைய பார்வையிலையோ சமுதாயத்தின் பார்வையிலையும் இதெல்லாம் இன்றியமையாததா ஒரு பெரிய புரட்சி ஏற்படுத்தக்கூடியதா மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதா ஒரு சிறந்ததாக கருதப்படுறது இல்லை சிறந்த படைப்பாக விருது வாங்கப்பட்டது இந்த மாதிரி படைப்புகளை அவங்கவுங்களுடைய புத்தகத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற இலக்கிய வரலாறு பகுதியில் புதினங்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க இன்னும் சில பேர் கேட்குறாங்க இலக்கிய வரலாறுனா இந் இந்த இலக்கிய வரலாறு சிறந்ததா இது சிற அப்படின்னு ஒருத்தர் பெயரை சுட்டி கேட்குறாங்க அப்படி இல்லைங்க எல்லா இலக்கிய வரலாறுமே சிறந்தது எல்லா நூல்களுமே நமக்கு பயன் தரக்கூடியதான் இந்த உலகத்தில் 
உலகத்தில் பயன் தராத நூல் அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது எல்லா நூல்களுமே ப தமிழ் நூல்கள் சொல்கிறேன் பயன் தரக்கூடியது தாங்க அதில் எந்த இலக்கிய வரலாறுனாலும் நீங்கள் வாங்கி படிச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு எல்லை வச்சுக்காதீங்க என்கிட்ட மூவாவோட இலக்கிய வரலாறு இருக்குது எங்ககிட்ட இந்த மதுசாவி பலானந்தம் இருக்குது இது போதுமா அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காதுங்க பத்தவே பத்தாதுங்க இப்போ நிறைய உங்களுக்கு வந்து அப்டேட்டாக இருக்கணும் இப்போ இப்போ இருக்கிற நூல்களை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் அதை சேகரித்து அதில் இருக்க இந்த புதினங்கள் சிறுகதை புதுக்கவிதை இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்குலாம் நீங்கள் புத்தகத்தில் நிறைய நூல்கள்லேருந்து சேகரிங்க ஒன்று இரண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இணையத்தில் தேடலாம் நம்ம இணையத்தில் எவ்வளவோ செலவழிக்கிறோம் தேவையில்லாத நேர தேவையில்லாத விஷயங்களுக்காக எவ்வளோ நேரத்தை செலவழிக்கிறோம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த இணையத்தில் புதின சிறந்த புதின ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு கூகுளில் டைப் பண்ணுங்கள் சிறந்த புதுக்கவிதை நூல்கள் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் அப்படி மட்டும் நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் தட்டச்சு செய்து பாருங்கள் எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம கண் முன்னாடி வந்து அப்படி குவிந்து போகும் அவ்வளவு செய்திகள் ஆகா இதெல்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் புத்தகத்தில் பார்த்ததே இல்லையே இவ்வளவு நூல்களாக இவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம நீங்கள் திகச்சி போவீங்க அந்த அளவுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது அது மாதிரி எங்களுக்கு புத்தகம் கிடைக்கல புத்தகம் கிடைக்கல நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க கையில் நீங்கள் எல்லோரும் அலைபேசி வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கும் பொழுது அதில் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள் ஒன்றுமே இல்லை சிறந்த புதி தமிழில் சிறந்த புதினங்கள் போடுங்க தமிழில் சிறந்த சிறுகதை படைப்புகள் புதின எழுத்தாளர்கள் சிறுகதை எழுத்தாளர்கள் புதுக்கவிதை எழுத்தாளர்கள் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணி நீங்கள் கொடுங்க சர்ச் பண்ணுங்க அப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளவு செய்திகள் வந்து உங்கள் கண் முன்னாடி இப்படி கொட்டி கொடுக்கும் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க ஏன் புத்தகம் இல்லை இதுக்கு புத்தகம் தற்கால இலக்கியங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு வந்து தொழில்நுட்ப உதவிலாம் நிறைய தொழில்நுட்பங்களில் இருக்கக்கூடியதுலாம் நிறைய நமக்கு உதவி இருக்குது நம்ம செல்ஃபோனில் இணையத்தில் பார்க்குறது நிறைய இன்னும் நிறைய சொல்லலாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து இந்த இணையத்தில் பார்க்கலாம் புதினங்கள் சிறுகதைகள்லாம் புதுக்கவிதைகள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அதனால் அதை தொடர்ந்து பாருங்கள் இது நீங்கள் நல்லா படிக்கணும்னு நிறைய விஷயம் நீங்கள் படிக்கணும் நீங்கள் வந்து ஒரு குறுகிய இதுலேயே இருக்கீங்க இந்த புத்தகத்தில் படித்தா போதுமா இந்த புத்தகத்தில் படித்தா போதுமா அப்படின்னு நான் நினைக்கிறதில்ல இப்போ உதாரணத்து ஸ்கூல்லாம் வாழ்க்கை முழுக்க நான் ஒரே கடையில் தான் போயிட்டு இந்த பொருள் வாங்குவேன் இதுதே இதுக்கு தவிர வேறு எங்கேயுமே போக மாட்டேன் என்றைக்கோ சொல்லியிருப்போமா சொல்லுங்கள் இதை விட இன்னொன்று பெஸ்ட்டாக இருந்தால் இன்னொரு பக்கம் போவோம் அங்கே போவோம் இங்கே போவோம் பொருள் தரமாக தேடுறதுக்கு அங்கங்கே போயிட்டே இருப்போம் அது மாதிரி தேடல்கள் இருக்கணும் அற்ப பொருளுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வாழ்க்கையில் நிறைய தேடுறோம் அதுதான் உண்மை எது வந்து நமக்கு நிலையான பொருளோ அதுக்கு நம்ம தேடலை குறைச்சிக்கிறோம் இது வந்து நீங்கள் இதுதே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வேறு வழி இல்லை அந்த மாதிரி நம்ம நிலையான பொருளுக்கு வந்து நம்ம தேடலை அதிகரிச்சுக்கணும் இப்போ நிலையான பொருள் பரம்பொருள் தான் அது தவிர வேறு உலகத்தில் நிலையான பொருள் எதுவும் கிடையாதுங்க அதை அடுத்து நமக்கு கல்வி தான் அப்போ அதனுடைய தேடலை அதிகரிச்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய நூல்கள் வாங்குங்க நூல்களுக்காக செலவழிக்கிறத தயவுசெய்து செலவுன்னு நினைக்காதுங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு முதலீடு அதனால் நீங்கள் நிறைய நூல்கள் வாங்குங்க மூல நூல் வாங்குங்க நம்ம நூல்கள் இருக்கிற புதினங்கள் சிறுகதை பகுதிகளையும் நீங்கள் தொடர்ந்து படிங்க நண்பர்கள் அடுத்து நிறைய நண்பர்கள் நம்ம நூல்களை வாங்கியிருக்கீங்க அவங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்னும் நூல்கள் வாங்காதவங்க உங்களுக்கு நூல்கள் தேவைப்பட்டால் எங்களுடைய எண்ணெய் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு நாங்களே நூல்கள் அனுப்பி வைக்கிறோம் நம்மக்கிட்ட வாங்கிக்கலாம் அடுத்து நம்மளுடைய ஆன்லைன் தேர்வு சிறப்பாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுலேயும் நீங்கள் கலந்து கலந்து கொண்ட நண்பர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நிறைய நண்பர்கள் நல்ல சிறப்பாக தேர்வு எழுதியிருக்கீங்க இன்னும் எங்களுக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தை தூண்டுது நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தை தூண்டுதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எங்களுக்கு கலந்து கொள்ளணும்னு விருப்பம் உடைய நண்பர்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் கலந்துக்கலாம் இது ஒன்றும் நீங்கள் கலந்து கொள்ள முடியாத அளவுக்கு இல்லை செலுத்த முடியாத அளவுக்கு பெரிய தொகை இல்லை நிச்சயமாக இதில் வந்து உங்களுக்கு பயனளிக்கும் ஏன்னா வந்து இதில் நாங்கள் ஒரு ஒரு தெருக்கு எண்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒரு தெருவுக்கு நம்ம எண்பது ரூபா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோங்க அதனால் நிச்சயமாக இது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த அதை அந்த ரூபாயை பார்க்கும்போது இந்த தேர்வு பார் ஒரு தேர்வு கலந்து கொண்டவர்கள்கிட்ட நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த அளவுக்கு பயனுடையதாக இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் கலந்துக்கிட்ட கலந்து கொண்டு அதாவது கலந்துட்டாலும் பரவாயில்ல கலந்துக்கலைனாலும் பரவாயில்ல நண்பர்கள் நன்றாக படித்து தேர்ச்சி அடையணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கம் அதனால் தொடர்ந்து நம்ம போடுற காணொலியை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த பிஜி டிஆர்பி தேர்வுக்குள்ளே என்னால் முடிந்த அளவுக்கு எவ்வளவு நான் அந்த நம்ம சிலபஸ்லேருந்து எவ்வளவு செய்திகள் சொல்ல முடியுமோ அதை விரைவாக சொல்லண